சத்யவதி சத்யவதி அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் இங்க இருக்கிற மொத்த பேருமே நம்மளுடைய சினிமா குடும்பம் அதுவும் ஒவ்வொரு படத்தினுடைய வெளியீட்டுக்கும் சினிமாவுக்காக வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய தயாரிப்பாளர்களும் இயக்குநர்களும் சினிமாவை மட்டுமே செய்தியாக அதற்காக போராடி கொண்டிருக்கக்கூடிய பத்திரிகை துறை நண்பர்களுக்கும் ஆன்லைன் மீடியாவுக்கும் டிவி நிறுவனத்துக்கும் உங்களுடைய பணிவான வணக்கங்கள் நிறைய பேச வேண்டியதற்கு எங்களுடைய சங்கத்திலிருந்து அனுபவசாலைகளாம் நிறைய பேசுவாங்க ஏன்னா சிறு படங்கள் இன்றைக்கி என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குன்றத ஆஃப்டர் பிப்ரவரி சிறு படம் ரிலீஸ் ஆகுமானே தெரியாத ஒரு கேள்விக்குறியில் தமிழ் சினிமா தேங்கி கிடக்குது இது ஒரு சின்ன முன்னோட்டமாக நிறைய படங்கள் வெளியே வர முடியாமல் அந்த படம்லாம் எடுத்துட்டு அப்படியே தேங்கி கிடக்குது பல ஆண்டுகளாக அதற்காக முதலீடு செய்து நிறைய தயாரிப்பாளர்கள் ஃபைனான்ஸருங்க அதுக்காக கடுமையாக உழைத்து அந்த படத்தை ரெடி பண்ணிவிட்டு ஒரு ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட டெக்னீஷியன்கள் எல்லாமே அதனுடைய பேர் புகையாக மட்டுமே அவங்களாம் அந்த படத்தை எடுத்திருப்பாங்க அவங்களுடைய பேர் கூட தெரியாமல் இருக்கிற காலகட்டத்தில் அந்த படத்திலலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு வெளியே கொண்டு வரணுன்றது தான் என்னுடைய ரொம்ப நாள் கனவு அதனுடைய முன்னோட்டமாக இந்த படத்தினுடைய டைலரும் இசையை வெளியிட்டிருக்கோம் நிறைய ஒவ்வொரு படத்துலையுமே அவ்வளோ போராட்டங்கள் இருக்குது ஆனால் அதை மீறி ஒரு படம் வெளியே வருதுன்னா அந்த தயாரிப்பாளர்களுக்கு பணம் வருதோ இல்லையோ ஒரு கௌரவமானா வர வேண்டும் என்பது தான் ஒவ்வொருவரும் படம் எடுத்து கஷ்டப்பட்டிருக்க அந்த தயாரிப்பாளருடைய நிலைமை இன்னைக்கு அப்படி இருக்கு அதுக்காக இந்த குறுகிய அழைப்பை ஏற்று வந்திருக்கக்கூடிய எங்களுடைய சினிமாவுக்கு எப்பொழுதும் எதற்காகவும் குரல் கொடுத்து கொண்டே இருக்கக்கூடியவர் தமிழ் சினிமாவில் சிறுபடத்திற்காக எல்லாம் தொலைக்காட்சி நிறுவனத்திற்கும் கோரிக்கையாக வைத்து அந்த படங்கள் வாங்க வேண்டும் என்று பல படங்களை சங்கத்தினுடைய பொறுப்பில் இருக்கும்போது அண்ணன் டி சிவா அவர்கள் அதற்காக போராடி நிறைய படத்தை விற்று கொடுத்துருக்கிறார் அந்த ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக தான் சிறுபடத்தில் சில முக்கியமானங்களை நான் வந்து இந்த இதுக்காக ஃபங்க்ஷனில் கூப்பிட்டேன் வேறு வந்த காரணமும் இல்லை அப்படி ஒரு தயாரிப்பாளர்களுக்கு பிரச்சனைக்கும் முன்னிலை வகிக்கக்கூடிய அண்ணன் கே ராஜன் வந்திருக்க அவருடைய மனதார நான் வரவேற்கிறேன் அதே போல் இப்பொழுது தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் பொருளாளராக இருக்கக்கூடிய நான் மிகவும் மதிக்கக்கூடிய திரு சந்திரபிரகாஷ் ஜெயின் சார் அவர்கள் எப்பொழுதுமே தேர்தல் முடிந்து புறப்படு நம்ம எல்லாம் ஒரே ஒரு வர்க்கம் தமிழ் சினிமா என்ற வர்க்கம் என்று எனக்கு மிகவும் தெல்ல தெளிவாக ஒரு விஷயத்தை எனக்கு வந்து அவர் கற்றுக் கொடுத்தார் இந்த தேர்தலுக்கு அப்புறம் எனக்கு ஃபோனில் பேசும்போது சொல்லுவார் தேர்தலுக்கு அப்புறம் நம்ம எல்லோரும் ஒரே போட்டி சொல்லுப்பா எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும் அதற்காக நான் எந்த அணியும் கிடையாது யாருக்கு என்ன பிரச்சனையாக இருந்தாலும் என்னால் முடிந்த நல்ல உதவிக்காக நான் செய்வேன் என்று எப்பொழுதுமே பாசிட்டிவாக பேசக்கூடிய இந்த இசை விளையாட்டுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய சந்திரபிரகாஷ் சேர் அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறோம் அதே போல் இன்று சினிமாவுக்காக சினிமாவிலேயே வாழ்ந்திருக்கக்கூடிய குறும்படத்திலிருந்து வந்த கலைத்துறைக்கு இன்றைக்கி பிஜேபியினுடைய மாநில தலைவராக இருக்கக்கூடிய காயத்ரி ரகுராம் அவர்களை இந்த தருணத்தில் இங்கே இசை விளையாட்டுக்கு கொண்டு வந்ததுக்கு காரணம் நம்மளுடைய குடும்பம் சினிமா குடும்பம் அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டு எந்த அரசியலில் இருந்தாலும் சினிமாவில் நல்லது நடப்பதற்காக தான் இருக்கக்கூடிய இடத்திலிருந்து எப்பொழுதும் குரல் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பெண் சிங்கம் அவர்களையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் பேச வேண்டியது யாரானா அந்த படத்தினுடைய தயாரிப்பாளரும் இயக்குநர்களும் அந்த தயாரிப்பாளர் முதல் முறையாக ஒரு படம் எடுத்து இதற்காக போராடி சினிமாவிலே இருந்த ஒரு கலைஞன் திரு கோவை பாபு அவர்கள் சந்தர்ப்பத்தில் தயாரிப்பாளராக ஆக வேண்டும் என்று சொன்னார் நான் சொன்னேன் தயாரிப்பாளரை தவிர வேறு எது ஒன்றா இரு ஒரு நடிகனாக இருந்தேனா நிம்மதியாக இருக்கலாம் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்ணேன் என் பேச்சு கேட்கல இந்த படத்தை எடுத்திருக்காரு அவர் தான் கோவை பாபு எவ்வளவு வழிகள் இந்த படம் எடுத்து ஒரு அஞ்சு ஐந்து ஆண்டுகள் மனதுக்குள்ளே இருக்கணுன்றது அந்த படத்தினுடைய தயாரிப்பாளர்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஏன்னா படம் எடுத்த தயாரிப்பாளர்கள் தான் அதனுடைய வழி தெரியும் அப்படி தன் வழியை சொல்ல முடியாமல் இந்த படத்தை வெளியீடு செய்ய முடியாமல் பல காலகட்டத்தில் திரையரங்கு கிடைக்காமல் பல டேட்டு போட்டு வெளியே வர முடியாமல் இப்போ 
சரியான நேரத்தில் இந்த படம் வெளிவரப்போகிறது அதற்காக தயாரிப்பாளர் அவர்களையும் வருக வருகை என்று வரவேற்கிறேன் இந்த படத்தினுடைய இயக்குனர் சரவண சக்தி அவர்கள் அவர் இயக்குனராக இருந்த காலகட்டத்தில் நிம்மதியாக சினிமாவில் உலா வந்தார் இப்பொழுது மாபெரும் நடிகரான பிரபடு சந்தோஷமாக இருக்கிறார் அவர் ஒரு தயாரிப்பாளராக இப்பொழுது அவதாரம் எடுத்து கொண்டிருக்கிறார் அதனால் தயாரிப்பாளருடைய கஷ்டத்தை நன்கு அறிந்த என்னுடைய மாப்பிள்ள நல்ல நண்பர் வேற அவரையும் இந்த நிறுவனத்தின் சார்பாக வருக வருகை என்று வரவேற்கிறோம் பாடலாசிரியர் இந்த படத்தில் அவர் பாட்டு எழுதுது எனக்கு தெரியாது என்னுடைய நண்பர் எப்பவுமே ரெகுலராக கருத்துக்களை வந்து போடும் போதெல்லாம் அவர் சிந்தனையோடு கருத்துக்கள் போடுவார் அதுக்கு நான் நாட்டுப்பற்றோடு சில விஷயத்தை எடுத்து சொல்லுவேன் எல்லாருக்கும் நாட்டுப்பற்று இருக்குது அதை எப்படி சொல்லிடும் அப்படின்றதான் இங்கன்றத நிறைய நாங்கள் பேசுவோம் அதனால் பாடலாசிரியர்களையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம் அதே போல் இந்த படத்தில் தொழிலாளர் சம்பந்தமான லேபர் என்ற ஒரு படத்தை எடுத்து பொது இயக்குனர் அவரை வந்து இந்த ஸ்டேஜில் உட்கார வச்சுருக்குன்னா உங்களுடைய பொத்த தொலைக்காட்சியும் உங்களுடைய நோக்கம் அவர் மீது போக வேண்டும் என்பதற்காக தான் ஒரு தரமான படம் எடுத்து அதனை பல விருதுகளை பெற்று அந்த படத்தை வெளியீடு செய்வதற்காக அவரும் போராடி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு இயக்குனர் இந்த தேசத்தின் மீது அளவு கடந்த பற்று கொண்டவர் தமிழ் சினிமாவின் மீது அளவு கடந்த பற்று கொண்டவர் அவருடைய படங்களும் இந்த தமிழ் சினிமாவில் உலா வர வேண்டும் அதற்காக இந்த இசை வெளியீட்டு வாயில் அவர்களுக்கு வந்திருக்கிறார் அவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம் ஒரு பெரிய இந்த சினிமாவுக்காக சொல்ல முடியாத உயரத்தில் இருக்கக்கூடியவர் மணிரத்னம் சார் அவர்கள் அந்த பள்ளியில் நடிப்பு பயிற்சி இல்லாமல் தன்னுடைய படத்தில் முத்திரை பதித்தவர் பாலுமகேந்திரா அவருடைய இல்லத்திலே அவரோடு பல ஆண்டுகள் பயணம் செய்தவர் என்னுடைய நல்ல நண்பர் சசி சுப்பிரமணியம் அவர்கள் ஒரு நல்ல நடிகரை எப்படி ஒரு நல்ல படத்தை வெளியீடு செய்ய முடியாமல் தமிழ் சினிமா தவித்து கொண்டிருக்கிறதோ அதே போல் ஒரு நல்ல நடிகர்கள் இவரை போன்ற நிறைய நடிகர்கள் எங்கு இருப்பதே என்று தெரியாமல் அவர்களுக்கான எந்த அங்கீகாரமும் சினிமா தேடி கொடுப்பதில்லை நாம் என்று உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும் என்று நாம் அனைவரும் சொன்னாலும் அந்த கலைஞனை சினிமாவும் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்று இந்த பத்திரிகையின் வாயிலாக உங்களுக்கு இந்த இசை வெளியீட்டை ஆள் சொல்கிறேன் அதே போல் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய என்னுடைய நண்பர்கள் அனைவருக்கும் நன்றியை சொல்லி இந்த விழாவை மிகவும் சிறப்போடு வழிநடத்துவதற்கு வந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றியை மீண்டும் காணிக்கையாக்குகிறேன் நன்றி வணக்கம் திருமலை அவருடைய இந்த முயற்சி ரொம்ப பாராட்டுக்குரியது ஏன்னா ஒரு கோவை பாபு நம்முடைய தயாரிப்பாளர் எடுத்த ஒரு படத்தை அதை எப்படியாக ப்ரொமோட் பண்ணி அதை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கான முயற்சி இல்லை இந்த மாதிரி இன்னும் சில படங்களை எடுத்து வெளியிடுவதற்கான முயற்சி இல்லை தம்பி இறங்கியிருக்கான் அதுக்கு என்னுடைய மனமிழ்ந்த பாராட்டுகள் அதுக்கு கண்டிப்பாக வந்து ஒரு தனி மனிதனாகவும் சங்கமாகவும் நாங்கள் இங்கே இருக்கிற தரப்பராஜன் சார் அவர்களும் ராஜன் சார் அவர்களும் எல்லாருமே நாங்கள் உறுதுணையாக இருப்போம் கண்டிப்பாக அதுக்கு வந்து என்ன சப்போர்ட் முடியும் பண்ணணும் ஏன்னா வந்து ஒரு திருமலை வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தோன்னா ஒரு கடும் போராளி அது எங்களுக்கு தெரியும் ஒன்று நினச்சானா அதை அதை நோக்கி வந்து எதிர்ப்பில் பற்றி கவலைப்படாமல் ஒரு போராடி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு நல்ல மனிதர் ஸோ அவனுடைய இந்த முயற்சி வந்து தொடரணும்னா முதல் ஒரு படம் வெளியே வரணும் அது ஜெயிக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் அதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டார்ட் கிடைக்கும் ஸோ அந்த ஸ்டார்ட் கிடைக்கிற கண்டிப்பாக எங்களோட செயலிருந்து எல்லா உதவியும் கண்டிப்பாக செய்வோம் இந்த பார்த்த பாடலில் வந்து அந்த ஆர்டிஸ்ட்லாம் நல்லா இருந்தாங்க மியூசிக் நல்லா இருந்துச்சு இந்த கதை ஓரளவுக்கு ஒரு நியாயமான ஒரு கண்டென்ட் இருந்து இருந்தாமல் இருந்ததுனால தான் திருமலை இதை எடுத்து பண்ணுறான்னு நான் நம்புகிறேன் அதனால் இந்த படம் நல்லா வரணும் ஏன்னா இன்றைக்கு இன்றைக்கு உள்ள சூழ்நிலையில் ஒரு சிறிய படங்களை கொண்டு வந்து தேட்டருக்கு சேர்க்குறதுங்கிறது இன்னும் ரொம்ப சாதாரண விஷயமா இல்லை இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வந்து எங்களுக்கு வந்து நிறையா வந்து இன்றைக்கு வந்து காயத்ரி ராமராம் அவர்கள் இருக்கிறதுனால இதை சொல்ல வேண்டி வருது அண்ட் இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டுவெல் பர்சன்ட் இந்த ஜிஎஸ்டி வந்து இப்போ எயிட்டீன் பர்சன்ட் ஆகிருக்கு இதெல்லாம் நம்ம டே நிறைய ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் கலைத்துறையின் சார்பாக நீங்கள் இருக்கிறீங்க செய்யணும் அதே மாதிரி வந்து மாநில அரசும் எங்களுக்கு நிறைய விஷயங்களை செஞ்சு கொடுத்துட்ருக்காங்க விரைவில் இன்னும் நிறைய நல்லது நடக்க போகுது திரையரங்குகளோடு வந்து ரொம்ப எங்களுக்கு நிச்சயமாக க கட்டாயமாக வந்து இந்த கம்ப்யூட்டரைஸ் பண்ணணுங்கிறது வந்து எங்களை விட அதிகமான அழுத்தத்தை அரசாங்கம் கொடுத்து வருகிறது அந்த மாதிரி நிறைய நல்ல விஷயம் நடக்குது சிறிய படங்களுக்கு அப்போ தான் வந்து ஒரு விடுவிகள் கிடைக்கும் ஏன்னா என்ன வருதுன்னு கரெக்டாக தெரிஞ்சால் தான் நமக்கு வந்து செய்ய முடியும் அதெல்லாம் ஒரு இதெல்லாம் நீண்ட வருஷமாக வந்து ராஜன் சார்லாம் பண்ணிட்டுருக்கிற பெரிய போராட்டம் இதெல்லாம் 
அதுக்கெல்லாம் ஒரு விடுகாலம் கிடைக்கும் இன்றைக்கு வந்து ஏன்னா எல்லா அமைப்புகளும் ஒன்று கூடி ஒரு ஒருங்கிணைந்த போராட்டமாக இதெல்லாம் நடத்திகிட்டு இருக்கோம் நிச்சயமாக நல்ல முடிவுகள் இதில் கிடைக்கும் இந்த சிறிய படங்களுக்கு ஒரு விடுகாலம் கிடைக்கும் நிச்சயமாக நம்புகிறேன் அந்த வகையில் இந்த சந்தர்ப்பம் ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம் கிடைச்சி இந்த சம்மந்தப்பட்ட டெக்னீஷியன்ஸ் டைரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் அத்தனை பேர்த்துக்கும் தயாரிப்பாளர் கோவைப்பாவுக்கும் இந்த படம் நிச்சயமாக ஒரு லாபகரமான வெற்றிகரமான படம் படமாக அமைய வேண்டும் என்று என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் நன்றி அவர்களுக்கு வணக்கம் வந்திருக்கும் திரையரங்க மூத்த எல்லாருக்கும் வந்து முதல்ல என்னோடய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி வந்து என் நண்பன் கோவைபாபு வந்து இந்த படத்தை ஆரம்பித்து இத்தனை ஆண்டுகள் தேங்கி கிடந்ததை மாப்பிள்ள திரும்பல தான் வந்து திரும்ப வந்து வெளியே கொண்டு வராப்பில் ஒரு காலத்தில் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிரும் அப்படின்னு ஏங்கின காலமெல்லாம் முடிஞ்சு போய் அதுக்கப்புறம் அந்த படத்தையே மறந்த பிறகு தான் இந்த படம் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது உண்மையை சொல்லணும்னா மாப்பிள்ள சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கி வந்து நான் இயக்குனர் நாயகன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டு டேரக்ட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் அந் அந்த அதுக்கு காலகட்டத்துக்கு பிறகு தான் இந்த படம் பண்ணேன் இவ்வளோ காலங்கள்லாம் வந்து ஒரு படம் தேங்கினா வந்து எந்த இயக்குனருக்கும் மனசு விட்டு போகும் அப்படி ஒரு சந்தர்ப்பமாக போச்சு இந்த படத்தில் இருந்தாலும் அண்ணன் சிவா சொன்ன மாதிரி வந்து இது ஒரு நியாயமான கண்டென்ட் இருக்க படம் பாகம் பார்க்குறதுக்கு வந்து சில இடங்களில் உங்களுக்கு கிளாமராக தெரியலாம் ஆனால் அதை பேஸ் பண்ண படம் கிடையாது அந்த ரெண்டு சாங் மட்டும் தான் அப்படி இருக்குமே தவிர படத்தில் வந்து உண்மையிலேயே ஒரு நியாயமான கண்டென்ட் இருக்குது அது வந்து படம் பார்க்குறப்ப வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியும் இப்போ கூட நான் குலசாமின்னு சொல்லி விமலா வச்சு ஒரு படம் டைரக்ட் பண்ணி முடிச்சிருக்கேன் எல்லோரும் சொன்ன மாதிரி ஒரு இயக்குனராக இருக்கிறதும் தயாரிப்பாளராக இருக்கட்டும் தான் ஒரு மிகப்பெரிய கஷ்டமாக திரையுலகத்தில் வந்து போராடிட்டு இருக்க வேண்டியதாக இருக்குது உண்மையிலேயே நான் நிம்மதியாக இருக்கேன் நிம்மதியாக சந்தோஷமாக இருந்தது வந்து நடிகனாக இருந்தப்போ மட்டும்தான் அது வந்து உண்மையே சொல்லணும்னா வந்து நடிகர்களுக்கு தான் அந்தந்த ஸ்பாட்டில் இருக்கிற அந்த ஒரு டென்ஷன் இருக்குமே தவிர மற்ற பின்னால் இருக்கிற டென்ஷன்கள் வந்து நிறைய குறைவு ஆனால் ஒரு தயாரிப்பாளராகவும் ஒரு இயக்குனராகவும் இருக்கவங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் வந்து ஏதோ நெருப்பு மேல் நின்றுட்டு இருக்க மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையாக தான் திரையுலகம் எனக்கு இருந்துட்டுருக்கு திருமலை மாப்பிள்ளை எடுத்திருக்க இந்த முயற்சி மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சு இன்னும் இது மாதிரி தேங்கி இருக்க நிறைய படங்கள் வெளிவரணும்னு நானும் வந்து ஆண்டவனை வேண்டிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் என் நண்பர் கே ராஜன் அவர்களே காயத்ரி ரகுராம் திருமலை மற்றும் எல்லோருக்கும் நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் சந்தர்ப்பம் படத்துக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிருக்கு ஸோ இந்த படம் கண்டிப்பாக வெற்றி அடையணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிறேன் திருமலை உங்களுக்கு நன்றி இந்த மாதிரி நான் உங்கள் நீங்கள் அழைக்கும் போது நீங்கள் இந்த படத்தில் டைரக்டராக தயாரிப்பாளராக நடிகராக எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது பட் நீங்கள் ஒரு முயற்சி பண்ணுறீங்க கூப்பிட்டீங்க கண்டிப்பாக வரணும்னு வந்துட்டேன் வணக்கம் இந்த படம் வெற்றி அடைய வாழ்த்துக்கள் தேங்க்ஸ் ஓகே ஊடக நண்பர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மேடையில் இருக்கக்கூடிய திரையுலக ஜாம்பவான்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் இது ஒரு நல்ல நண்பர்கள் கூடி எடுத்த ஒரு திரைப்படம் இந்த படத்தினுடைய தயாரிப்பாளராக இருக்கட்டும் கோவை பாபு இயக்குனர் சரவண சக்தி அவர்கள் இதை வெளியிடுகிற திருமலை அவர்களெல்லாம் நட்புக்கு ஒரு இலக்கணமாக அவர்கள் திகழ்கிறவர்கள் அவர்கள் மத்தியிலே நானும் இருப்பதற்காக கடவுளுக்கு நான் நன்றி தெரிவிக்கிறேன் திருமலை என்ற பெயரை மாற்றி அவருக்கு எரிமலை என்ற பெயரை சூட்டி கொள்ளும்படியாக அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஏனென்றால் சங்கத்தில் இருந்தாலும் சரி இல்லாட்டாலும் சரி ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்குது அதில் குரல் பதிவு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அவருடைய குரல் கேட்கலை அப்படின்னா தான் அன்றைக்கி எனக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அவ்வளோ குரல் பதிவுகள் அவ்வளவு விஷயங்கள் அவ்வளவு காரியங்களை அவர் பேசிக்கொண்டே இருப்பார் எனவே இந்த சந்தர்ப்பம் அருமையான ஒரு கதை ஒருவேளை நீங்கள் இந்த ரெண்டு பாட்டை நான் தான் எழுதுனேன் இந்த பாட்டு வரிகளை கொஞ்சம் கவனிச்சுருந்தீங்கன்னா அதுக்கு கொஞ்சம் வாய்ப்புள்ளன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ரெண்டு பாட்டுமே ஒரு கிளாமர் ஸ்டைலில் இருந்தது ஆனால் அந்த ரெண்டு பாடல் வரிகளை நீங்கள் கவனித்தீர்கள் என்றால் படத்தினுடைய கதை அதற்குள்ளாக இருக்கும் சந்தர்ப்பங்கள் எப்படி சராசரி குடும்பத்தை மாற்றி போடுகிறது என்கிற ஒரு மிக சிறப்பான ஒரு கதைக்களம் எனவே இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் என்பது எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது என்னுடைய இசையமைப்பாளர்கள் இருவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிக்கிறேன் தொடர்ந்து அருமையான கோவை பாபு மைனோர் குஞ்சு அப்படின்னா தான் எங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் அதே மாதிரி அவரும் இன்றைக்கி பெரிய லெவலில் டேரக்டரும் சரவண சக்தி சாரும் பெரிய லெவலில் இன்றைக்கி அருமையாக பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க எனவே ஆமாம் ரெண்டு ரெண்டு பேருமே மைனோர் குஞ்சுகள் தான் நான் சொல்லலை சார் பின்னாடி தான் எடுத்து சொல்கிறாரு எ
அப்படிப்பட்ட ஒரு போர்குணம் உள்ளவர் தான் அருமை நண்பர் திருமலை அவர்கள் இந்த படம் மிகப்பெரும் வெற்றி அடைய நான் ஒரு சிறுபட தயாரிப்பாளர் தான் நான் ஒரு படம் எடுத்திருக்கிறேன் அதனுடைய கஷ்டம் வழி என்னன்றது தெரியும் ஒரு படம் ப்ரொமோட் ஆகி அது தேட்டருக்கோ அது ஓடிட்டியோ நம்ம பிளாட்ஃபார்முக்கு வரும்பொழுது ஒரு படைப்பாளிக்கும் ஒரு தயாரிப்பாளுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த மன சந்தோஷத்தை உணர்ந்தவன் நானும் எனவே அப்படிப்பட்ட சந்தோஷம் இனி எனக்கும் இருக்கிறது என்று சொல்லி இந்த திரைப்படம் மாபெரும் வெற்றியடைய எல்லாம் உள்ள இறைவனை வேண்டி வாழ்த்துகிறேன் மிக்க நன்றி அன்பிற்கும் மரியாதைக்கு முறிய எங்கள் தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தின் பொருளாளர் பெருமைக்குரிய சந்திரபா ஜெயின் அவர்களே என்னுடைய ஆறு நண்பர் ரகுமார ரக ரகுராம் அவர்களின் மகள் காயத்ரி ரகுராம் அவர்களே இந்த படத்தின் இயக்குனர் சரவண சக்தி அவர்களே தயாரிப்பாளர் கோவை பாபு அவர்களே இசையமைப்பாளர்களே மற்றும் இங்கே வருகை தந்திருக்கிற விவேகன் பாடலாசிரியர் அவர்களே மற்ற ஆருயிர் நண்பர்களே திரை உலகை விரும்புகிற நம்புகிற ஆதரிக்கிற அருமை சகோதரர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் பணிவான வணக்கம் வாழ்த்துக்கள் பாராட்டுக்கள் என் அருமை தம்பி திருமலை அவன் ஒரு போராளி சினிமா நல்லா இருக்கணுன்றதுக்காக தினமும் உழைக்கிற ஒரு அற்புதமானவன் பல பேர் அப்படி இல்லை சினிமா நல்லா இருக்கணும் சினிமா நல்லா இருக்கணும்னா நான் நடிகர்கள் நல்லா இருந்தால் சினிமா நல்லா இருக்கணுன்றது போய் தொழிலாளி நல்லா இருந்தால் படம் எடுக்கிற தயாரிப்பாளர் நல்லா இருந்தால் வாங்கி விநியோகம் பண்ணுற விநியோகஸ்தர் நல்லா இருந்தால் சினிமா நல்லா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் மற்றவங்க நல்லா இருக்கணும் எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும் சினிமாவில் ஈடுபட்டு இருக்கிற தொழிலாளியன் முதல் முதலாளியாகிய தயாரிப்பாளர் வரை இடையில் இருக்கிற பேர் நல்லா இருந்தால் சினிமா செழிப்பாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஆனால் இந்த சினிமாவில் ஓர வஞ்சனை என்னென்னா தயாரிப்பாளர் மட்டும் நல்லா இருக்கிறது இல்லை அவங்க மட்டுமே ஓரம் கட்டப்படுகிறார்கள் ஒதுக்கப்படுகிறார்கள் வஞ்சிக்கப்படுகிறார்கள் துரோகம் செய்யப்படுகிறார்கள் அவமானப்படுத்தப்படுகிறார்கள் வந்து படம் எடுத்துகிட்டு திருப்பி காணாமல் போயிடுறாங்க நான் தான் நான் வளர்த்தா சொல்லுவேன் கோவையில் இருந்தேன்னு வச்சிங்களேன் காரில் வீடு இருத்து அல்லது வீடு அடமானம் வச்சு நகை வச்சு எப்படி ஓகே வட்டிக்கு பணம் வாங்கி காரில் வர்ற நம்ம தயாரிப்பாளர் படம் எடுத்து மொத்தத்தையும் ரிலீஸ் பண்ணி மொத்தத்தையும் விட்டுட்டு நடந்து போகிறது இல்லை பஸ்ஸில் போகிறது வழக்கம் நூற்றுக்கு தொண்ணூறு பேர் ஆனால் பொருள் இல்லாமல் பணம் இல்லாமல் தொழில்நுட்ப கலையால் முக கவர்ச்சியால் நடிப்பு திறனால் தொழில்நுட்ப திறனால் முதலீடு இல்லாமல் இந்த தொழிலில் ஈடுபடுகிறவர்கள் நன்றாக இருக்கிறார்கள் இருக்கணும் நல்லா இருக்கணும் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் அந்த தயாரிப்பாளரும் நல்லா இருக்க வேண்டாமா அந்த தயாரிப்பாளருக்கு பணம் கொடுக்குற பொருளாதாரம் வழங்குகிற ஃபைனான்ஷியர் நல்லா இருக்க வேண்டாமா இந்த படத்தை வாங்கி வியாபாரம் செய்கிற திரைக்கு கொண்டு போகிற விநியோகஸ்தர் நல்லா இருக்க வேண்டாமா அப்போ ஒரு இனம் அழிந்து கொண்டே இருக்கிறது ஆனால் புதுதாக வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க அதான் இந்த சினிமா சினிமா இன்னும் அழியாது எக்காலமும் அழியாது என்னுடைய வருத்தம் எல்லாம் என்னென்னா இந்த முதலாளி நல்லா இருந்தான்னு வச்சுங்க ஒன்றும் இல்லை என் தம்பி கோவை பாபு இப்போ பணம் போட்டிருக்கார் படம் எடுத்திருக்கார் சரவண சக்தி எடுத்திருக்கார் நல்லா எடுத்திருக்கார் பார்த்தேன் இதில் கவர்ச்சி கொஞ்சம் இருக்குது சாங்கில் ஆனால் விரசம் இல்லை எனக்கு அதான் வேணும் நம்ம வீட்டில் அம்மா அப்பா குழந்தைய பார்க்கும்போது ஐயோ சே அப்படின்னு திட்டக்கூடாது பாவி படமாக பண்ணுறான் அப்படின்னு நம் தாய்மார்கள் திட்டக்கூடாது ஐயோ நல்லா இருக்குது அருமையாக பண்ணுறாங்க இது தேவை இந்த கவர்ச்சி யாருன்னா அதுக்குன்னு ஒரு கூட்டம் இருக்குது இது விரசம் இல்லை இதைத்தான் நான் விரும்புகிறேன் இதைத்தான் வற்புறுத்துகிறேன் தமிழ் பண்பாடு கலாச்சாரம் கெடாத அளவிற்கு நம் தமிழர்கள் படம் எடுக்க வேண்டும் இயக்குநர்கள் இயக்க வேண்டும் அது என்னுடைய வேண்டுகோள் 
ஆக நான் இப்போ நிறைய வேகமாக பேசுகிறாரு நிறைய பேர் திட்டுறாருன்னு சொல்கிறாங்க சத்தியமாக யாரையும் நான் திட்டலை யாரையும் திட்டலை ஃபோர்ஸாக இருக்கும் கொஞ்சம் பேச வேகமாக இருக்கும் நான் வேண்டிக்கிறது இல்லை என்னென்னா நல்லா சம்பாதிக்கிறவங்க சம்பாதிங்க நல்லா சம்பாதிங்க குழந்தை குட்டிகளுக்கு வேறு வாரிசுகளுக்கு சொத்து சேர்த்து வைங்க பணம் சேர்த்து வைங்க அதில் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டு தர்மம் பண்ணுங்க தர்மம் பண்ணுங்க கடவுள் மனிதனை உருவாக்கி அவனுக்கு ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம் கொடுப்பது எதனால் என்றால் அவன் வாழ்ந்து மற்றவர்களை வாழ வைக்க வேண்டும் நான் மட்டும் தின்னேன் நான் மட்டும் தூங்கினேன் நான் மட்டும் பொட்டுன்னு போயிட்டேன் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது நாம் நம் காலம் முடிந்த பிறகு தெருவில் இருக்க உலகத்தில் உள்ள ஐயோ புண்ணியமாக போயிட்டாரே புண்ணியமாக எத்தனை பேருக்கு எத்தனை குடும்பத்தை காப்பாற்றினார் ஒரு எம்ஜிஆருக்கு கதறினார்களா இல்லையா ஒரு காமராஜருக்கு அழுதார்களா இல்லையா பேரறிஞர் அண்ணாவின் போது கட்டி உருண்டார்களா இல்லையா என்ன நாட்டுக்காக உழைத்தவர்கள் வள்ளலாக வாழ்ந்தவன் எம்ஜிஆர் நான் இருக்கிற நடிகர்கள்லாம் அதை வேண்டிக்கிறேன் இதெல்லாம் கடவுள் இந்த ஹீரோக்கள் ஹீரோயின் எல்லாம் கடவுள் அவதாரம் கடவுள் கொடுத்த வரம் அப்போது அதிகமாகவும் பணம் கொடுக்குறோம் அதில் கொஞ்சம் பகுதியை ஒரு எம்ஜிஆர் மாதிரி ஏழைகளுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரசிகர்கள் பெருகுவார்கள் எம்ஜிஆர் எப்படி ரசிகர்களை பெருக வச்சார் ஒரு ஆயிரம் பேருக்கு உதவி பண்ணார்னா அவன் போய் ஒரு பத்தாயிரம் பேர்கிட்ட சொல்லுவான் அந்த பத்தாயிரம் பேர் எம்ஜிஆருக்கு ரசிகர்கள் ஆனார்கள் நான் அதைத்தான் கேட்குறேன் யாரும் நான் சத்தம் போடல திட்டலை ஒரு ஒரு நாற்பது வருஷமாக அந்த சினிமாவில் இருக்கேன் எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சுட்டேன் நிறைய இழந்தேன் பட் இருந்தாலும் மற்றவங்க நல்லா இருக்கணும் நான் கெட்டு போகலை இன்னும் நல்லா தான் இருக்கேன் இப்போது எங்கள் சந்திரகா ஜெயந்தி தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் பொருளாளர் ஆகிருக்கார் போன ஒரு மூணு மாதம் முன்னால் பத்து லட்ச ரூபா நிதி கொடுத்துருக்காரு நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் யாராவது தயாரிப்பாளர்களுக்கு நிதி கொடுத்துருக்காங்களா இன்றைக்கூட நான் வாழ்த்துகிறேன் தம்பி விஜய் சேதுபதியை வாழ்த்துகிறேன் ஏன்னா ஒரு கோடியை சில்லர் அஞ்சு லட்சமா சார் எவ்வளோ சார் ஒரு கோடி எட்டு லட்ச ரூபாய் தொழிலாளர்களுக்கு வீடு கட்டி தருவதற்காக தந்திருக்கிறார் மனம் நிறைந்த பாட்டுகளை பாராட்டுகிறேன் அந்த தம்பி மேலும் மேலும் உயர வேண்டும் இன்னொன்று முந்தா நாள் ஏன் எஸ்எம்எஸ்க்கு ஒரு மெசேஜ் வந்தது நான் காமராஜ் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல்னு நான் காமராஜ் தொண்டை இந்த சந்திரபாஜ் ஜெயின் காமராஜ் விரும்புவார் காமராஜ் நான் இலவச கல்வி படித்தவன் காமராஜ் கொண்டு வந்த கல்வியால் இலவச கல்வி படித்தவேன் அப்போ நான் ஒரு ஸ்கூல் ஆரம்பிப்போது காமராஜ் பேர் வச்சு ஆரம்பிக்கிறேன் நன்றி கடன் வேறு ஒன்றும் இல்லை நன்றி கடன் என் ஸ்கூலில் ஏழை பிள்ளைங்க தான் கான்வெண்ட்டு தான் இங்கிலீஷ் மீடியம் தான் பட் ஏழை பிள்ளைங்க தான் அப்போ என் ஸ்கூல் பேரில் ஒரு எஸ்எம்எஸ் வந்தது நேற்று பதினெட்டாயிரத்தி நானூறு ரூபாய் காமராஜ் மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளிக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு மாணவனுக்காக கொடுத்துருக்காங்க என் ஸ்கூல் மாணவன் ஏழைகள் நிறைய அவங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வள்ளல் பெருமக்களை பார்த்து கெஞ்சி கூத்தாடும் போது அவங்க கொடுக்குற நன்படை ஸ்கூல் பேருக்கு வருது அப்படி பதினெட்டாயிரத்தி நானூறு ரூபா வந்தது யாருன்னு பார்த்தா குஷ்பு சுந்தர் பேரில் வந்திருக்கு குஷ்பு சுந்தர்னு வந்திருக்கு எனக்கு குஷ்பு சுந்தர்னால் நம்ம குஷ்பு தான் சகோதரி தான் சுந்தர் தான் தம்பி தான் அப்போ நான் உடனே ஃபோன் போட்டு குஷ்பு எடுக்கலை சுந்தருக்கு ஃபோன் போட்டு தம்பி ரொம்ப நன்றி தம்பி என் ஸ்கூல் ஏழை பிள்ளைக்கு நீங்கள் பதினெட்டாயிரத்தி நானூறுரூவா கொடுத்துருக்கீங்க என் பள்ளியின் சார்பாக என் டீச்சர் சார்பாக உங்களை பாராட்டுறேன் வாழ்த்துறேன் நீங்கள் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு அண்ணே அண்ணே நீங்கள் என்னென்ன ஆனால் எங்கள் பழக்கம் பள்ளிக்கூடத்து படிப்புன்னு வந்தால் யாருக்கும் இல்லைன்னு சொல்கிறதே இல்லைண்ணே இல்லை எவ்வளோ நல்லா இருக்குது பாருங்கள் யாரோ பிள்ளைகள் படிக்கணுன்னு போது அள்ளி கொடுக்குறாங்க அப்புறம் குஷ்பு லைனில் வந்து முதல்ல போட்டேன் எடுக்கல ஷூட்டிங்கில் இருந்தேன் சார் என்ன நிச்சயமா ஒன்றும் இல்லைம்மா நன்றி சொல்ல தான் கொடுத்தேன் என் ஸ்கூல் பிள்ளை உங்கள்கிட்ட எப்படியோ தெரிஞ்சு வந்திருக்காங்க அதுக்கு பதினெட்டாயிரத்தி நானூறுவா உங்களுக்கு கான்வென்ட்டுன்னா பெருசாக நினைக்கிறீங்கல்ல இந்த பதினெட்டாயிரத்தி நானூறுவா ஒன் இயர் மொத்த செலவே அவ்வளோதான் என் ஸ்கூலில் கான்வென்ட்னா ஒரு லட்சம் நன்கொடை ஐம்பதாயிரம் நன்கொடைன்றாங்கல்ல என் ஸ்கூலில் அது கிடையாது அதான் காமராஜ் பேர் வச்சது ஒரு வருஷத்துக்கு டென்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு இந்த பதினெட்டாயிரத்தி நானூறு தான் புஸ்தகம்லாம் கொடுத்துட்றான் அதுலேயே 
நான் நான் தர்மம் பெற செய்து தர்மத்தால் வளர்ந்தவன் ஆகவே நான் தர்மம் செய்கிறேன் சின்ன ஒரு உதாரணம் சொல்லிட்டு முயற்சிக்கிறேன் ஒரு மாமரம் வளர்கிறது அந்த மாமரத்துக்கு எத்தனை விதை போ விதை போடுறோம் ஒரே ஒரு விதை தான் போடுறோம் நாம் போடுறோமோ இல்லை ஏதோ விழுந்து சேற்றில் விழுந்து அந்த தண்ணீரை குடித்து வேர் பரவி மாமரமாக வளர்ந்து அப்போது ஒரு விதை போட்டால் ஒரு மாங்கனியாக தருது அது ஆயிரக்கணக்கான மாங்கனிகள் தருகிறது ஒரு வருஷமாக கொடுக்குது வருஷா வருஷம் கொடுக்குறது ஏ மனிதனே இந்த மாமரத்துக்கே அப்படி ஒரு புதிய ஒரு விதை போட்டால் ஒரு ஆயிரம் கனிகள் கொடுக்கறது வருடா வருடம் கொடுக்கறதே மனிதன் நீ எத்தனை பேருடைய உதவியால் நாம் வாழ்கிறோம் நீ ஏன் அதை மறக்கிறாய் மரந்தானே நம்மை காப்பாற்றுகிறார் அது ஏன் மனிதன் மரந்தான் ஆக்சிஜன் கொடுக்கறது ம மரத்துடைய ஒவ்வொரு கிளையும் இலையும் பட்டையும் மரமும் வேரும் எல்லாமே மக்களுக்கு பயன்படுகிறது அது எல்லாத்தையும் விட சூரிய ஒளி எடுத்து கார்பன் டை ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் பிரித்து கார்பன் டை ஆக்சைடை மரம் வைத்து கொண்டு ஆக்சிஜனை மனிதனுக்கு கொடுக்கறது உயிர் கொடுக்கிறது அந்த மரனை திருட்டு அரசியல்வாதிகள் கொட்டி காடுகளுக்கு வெட்டி விற்கிறார்கள் ஆகவே மரம்தானே நமக்கு உயிர் தருகிறது அந்த மரத்தை ஏன் மரந்தாய் மனிதனே அந்த உதாரணத்தை வச்சுக்கிட்டு எனக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபா இருக்குன்னா ஒரு ஐம்பது ரூபா உதவி பண்ணக்கூடாதா நம்ம சுற்றி இருக்கிற நபிகள் சொல்லுவார் நீ எந்த கோயிலும் கொண்டு போய் கொட்ட தேவையில்லை கோயிலில் யார் கொட்டு வந்துடுமா கள்ளக்கடத்தல்கார கலப்படம் பண்ணி சம்பாதிச்சுவன் பாவம் பண்ணுவேன் அவன் தான் கூடான கோடியே கோ கோயிலில் கொண்டு போய் கொட்டுருவேன் ஆனால் நல்லா உழைச்சி சம்பாதம் நம்ம சுற்றி ஏழைகள் இருக்காங்க இல்லையா நபிகள் சொல்லுவார் ஒரு கருத்து எல்லாம் எந்த மாதம் சொன்னாலும் நல்லதை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் உன்னை சுற்றி ஏழைகளை பார் அந்த ஏழைகளின் பசியை தீர் படிப்புக்கு உதவி செய் எனக்கு செய்த கடவுளுக்கு செய்த உதவியா நம்ம கடவுள் இந்து கடவுள் எல்லாமே அந்த தர்மத்தை தான் தர்மத்தை தான் சொல்கிறாங்க சண்டை போட சொல்ல எந்த மதமும் எல்லா மதத்திலும் படித்து பாருங்கள் கிறிஸ்துவ மதமாக இருக்கட்டும் இந்து மதம் பெரிய தர்மம் மிக்கது சாதாரண தர்மம் இல்லை இந்து இந்த உலகத்துக்கே வழிகாட்டுகிற பெரிய விஷயங்கள்லாம் நம்ம இந்து தர்மத்தில் இருக்கிறது ஆகவே தர்மம் செய்வோம் அதை தான் சொன்னேன் எங்கள் சந்திரபா ஜெய ஜெய சொன்ன நிறைய பண்ணுறார் நிறைய உதவி பண்ணுறார் குஷ்பு சுந்தர சொன்னேன் விஜய் சேதுபதி சொன்னேன் இப்படி யார் யார் நல்லது செய்கிறார்களோ அவர்களையெல்லாம் நான் பாராட்டுகிறேன் அவங்கள தெரிஞ்சு பாராட்டுறதில்லை இப்போ இன்றைக்கி பாராட்டினேன் நாளைக்கு போய் நான் ஒரு உதவி நிற்கிறது இல்லை என்ன ஒருத்தன் கேட்டான் பெரிய யூடியூப் பெரிய நடிகர்கள் டேட்டு கொடுத்தா பண்ணுவேன் சத்தியமாக பண்ண மாட்டேன் சத்தியமாக பண்ண மாட்டேன் எங்கள் சந்திரபா ஜெயனுக்கு தெரியாது நான் ஒரு பதினஞ்சு இருபது யூடியூப்பில் அவரை பற்றி பேசியிருக்கேன் தலைவான் ஒரு படம் எடுக்கிறார் விஜய் ஹீரோ அந்த படத்தில் லாஸ் வரலாமா விஜய் ஹீரோ லாஸ் வரக்கூடாது ஒரு பதினஞ்சு பர்சன்ட் இருபது பர்சன்டாவது நமக்கு வரணும் டோட்டல் செலவில் அப்படிலாம் படம் எதுக்கு எடுக்கிறது சார் ரிலீஸுக்கு மூணு நாளைக்கு முன்னால் வரைக்கும் எங்கள் சந்திரபா ஜெயந்தி கணக்கு பத்து கோடியோ பதினஞ்சு கோடியோ ப்ளஸ்ஸில் இருக்குது சார் ப்ளஸ் அது ஒழுங்காக ரிலீஸ் ஆகிட்டு இருந்தால் அவருக்கு ஓரளவுக்கு ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் ஆனால் அரசியல் காரணத்துக்காக இந்த தம்பி விஜயை வளர விடக்கூடாது என்பதற்காக யார் நான் தலைவர் தலைவான் டைட்டில் வச்சா தப்பான் அதனால் என்னாச்சு ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் உள்ள தேட்டர்களுக்கு ஒரு ஃபோன் போய் குண்டு வெடிக்கும் படம் ரிலீஸ் அன்னைக்கு குண்டு வெடிக்கணுன்னே டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் தேட்டருக்காரர் எல்லாம் பயந்துட்டாங்க பயந்துட்டு முன்னால் சந்திரபா ஜெயின் கிட்ட வராங்க வேண்டாம் நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்ட்டாங்க எப்படி இருக்கும் எத்தனை கோடியை கொட்டியிருக்காரு வேறு யாருக்கும் பாதிப்பு இல்லை நடிகருக்கோ டெக்னீஷியனுக்கோ யாருக்கும் பாதிப்பு இல்லை அப்போ அவர் ப்ரொடியூசர் எப்படி துடிச்சிருப்பார் பிறகு எல்லாரும் குறைச்சி 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 கொடுத்து பதினஞ்சு கோடியே என்ன லாஸ் ஒரு பத்து கோடி ப்ளஸ்ல இருந்தது அடுத்து பதினஞ்சு கோடி லாஸில் ப்ரொடியூசருடைய கதி என்னன்னு பாருங்க எந்த கொடுமை வந்தாலும் ப்ரொடியூசருக்கு தான் வருது அதில் இயக்குநர்கள் நல்லவர்கள் அதில் கூட இருந்து பங்கு கொள்றாங்க சில இயக்குநர்கள் ப்ரொடியூசர் க்ளோஸ் ஆகிறதுக்கு வழி பண்றாங்க 
நான் அந்த மாதிரி டைரக்டர்களை தான் நான் வந்து கொஞ்சம் கடுமையாக சாடுறேன் ப்ரொடியூசர் நல்லா இருக்கணும்னு நினச்சி கேமரா மூலம் நிற்கிற டைரக்டர்லாம் நல்லா இருப்பாங்க தம்பி சரவண சக்தி ஒரு சின்ன ப்ரொடியூசருக்கு தேவையான அளவு பண்ணியிருக்கார் ப்ரொடியூசர் நல்லா இருக்கணும் அவ்வளோதான் ப்ரொடியூசர் நல்லா இருந்தால் ஒன்றும் இல்லை தம்பி இப்போது திருமல இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறான் இது ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பமாக எடுத்துகிட்டு பண்ணுறான் சந்தர்ப்பம் சில நாள் நம்மை தேடி வரும் சந்தர்ப்பத்தை சில நாள் நாம் தேடி போகணும் லக் இருந்தால் அதிர்ஷ்டம் இருந்தால் அது இஷ்டம் இருந்தால் நம்ம கிட்டே வரும் இல்லைன்னா அது நம்மளை விட்டு போயிடும் இப்போ இந்த படம் சக்ஸ ஒரு எங்கள் ப்ரொடியூசருக்கு லாபம் வேண்டாம் சார் வராது கண்டிப்பாக வராது அசல் வரட்டுமே வந்தால் சும்மா வருப்பார் இந்த சொறி பிடிச்சவன் கை மாறி அங்கே சொறிஞ்சிக்கிட்டே இருப்போம்ல ஆறுனா கூட அதை போல் அடுத்த படத்துக்கு தான் இறங்குவார் ப்ரொடியூசருக்கு பணம் திருப்பி வந்தால் அசல் வந்தால் கூட அவர்கள் படம் தான் எடுப்பார்கள் அதான் சொல்கிறேன் இவ்வளோ கஷ்டத்துலேயும் இந்த படம் இன்னும் ரிலீஸ் ஆகலை அடுத்த படத்துக்கு போயிருக்கார் பாருங்கள் அப்போ எத்தனை தொழிலாளர்களுக்கு வேலை நான் அங்கே தான் பார்க்குறேன் ஒரு கூலி தொழிலாளி மகன் இந்த தொழிலாளி அத்தனை ஆயிரம் பேர் நம்ம தினமும் சாப்பிட்றோம் குடும்ப குழந்தை குட்டியோட அது பெரிய புண்ணியம் இல்லையா ஆகவே இந்த ப்ரொடியூசர் வாழ்க இயக்குனர் வாழ்க இயக்குனர் எல்லோரும் தயாரிப்பால் நல்லா இருக்கணுன்ற எண்ணத்தோடு இறங்கி படத்தை முடித்து வியாபாரம் வரைக்கும் கூட இருக்கணும் படம் எடுக்கும்போது இந்த படத்துக்கு எவ்வளோ வியாபாரம் ஆகும் எத்தனை நாளில் ஷூட் பண்ணலாம் எவ்வளோ செலவு பண்ணலாம்னு கணக்கு இயக்குநர்களுக்கு தெரியணும் தெரியாமல் நீ கண்டபடி செலவு பண்ணிட்டா அது முந்நூறு கோடியில் எடுத்தால் கூட முப்பது கோடி லாஸ் ஆகும் முந்நூறு கோடியில் எடுக்கிற படம்லாம் வந்து உங்களுக்கு லாபம் நினச்சிக்காதீங்க பல பேர் த புதுசாக தலையை தொங்க போட்டு போயிருக்காங்க வரலாறு இந்த ரெண்டு வருஷத்துலேயே நடந்திருக்கு ஆகவே என் கருத்து எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் தயாரிப்பாளர் நல்லா இருந்தால் எல்லாரும் நல்லா இருப்பாங்க ஆகவே இந்த தயாரிப்பாளருக்கு இந்த படம் எனக்குன்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது ஆனால் ஒன்று சார் மக்கள் நல்ல படத்தை விரும்புகிறார்கள் நல்ல கதைக்களம் உள்ள படத்தை விரும்புகிறார்கள் ஈரோ கூட பார்க்கறது இல்லை சார் பெரிய ஈரோஸ் படம்லாம் ஃபெயிலியர் ஆகிருக்கு சின்ன படங்கள் ஓஹோன்னு ஓடிக்கு எல்கேஜின்னு ஒரு படம் பார்த்தீங்க மூன்று கோடி ஃபஸ்ட் காப்பி ஐஸ்வரி கணேஷ் இது கே ஆர் பிரபுன் என் பையன் தான் டைரக்ஷன் அந்த மூன்று கோடியை சார் சன் டிவே வாங்கிட்டாங்க சேட்டலைட் படம் நல்லா போன பிறகு அந்த மூன்று கோடிக்கு சன் டிவி வாங்கிட்டாங்க அது இல்லாமல் ஒரு பதினஞ்சு கோடி ரூபா தேட்டருக்கள் மற்றதெல்லாம் சேர்ந்து வந்திருக்கு ஒரு சின்ன படம் பெரிய லாபம் நீங்கள் இரநூறு கோடி செலவு பண்ணி ரெண்டு கோடி கூட இல்லை அப்படின்னா அப்புறம் எதுக்கு படம் எடுக்கணும் நம்ம யாருக்கு படம் எடுக்கணும் அதனால் இந்த சின்ன ப்ரொடியூசர் நல்லா இருந்தால் சினிமா நல்லா இருக்கும் தொழிலாளர்கள் நல்லா இருப்பாங்க எல்லோரும் வாழ வேண்டும் என்பது தான் என்னுடைய குறிக்கோள் அதுக்காக சில யோசனையாக வேண்டுகோளாக வைப்பேனே தவிர யாரும் கடுமையாக தாக்குவதோ விமர்சிப்பதோ என்னுடைய வேலை இல்லை என்பதை சொல்லி இந்த நல்லது சினிமாவுக்கும் ஏழைகளுக்கும் நல்லது செய்கிற நடிகர்களையும் நான் வாழ்த்துகிறேன் இந்த தயாரிப்பாளரும் வாழ்த்துகிறேன் எல்லோரும் வாழ வேண்டும் என சொல்லி முடிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ஸ்ரீமத்து விஷ்ணு சித்தாரிய மனோநந்தன ஹிதவே நந்தநந்தன சுந்தரி கோதாய நித்தியமங்கலம் தென்னாட்டுடைய சிவனை போற்றி எந்நாட்டிற்கும் இறைவா போற்றி இதுதான் என்னுடைய முதல் சினிமா ஃபங்க்ஷன் இதோ வந்து சினிமாவுடைய மிகப்பெரிய ரசிகனாக இருந்தாலும் எனக்கு சினிமாவில் முதல்ல தெரிந்த ஒரு ந நல்ல நண்பன் மிக நெருக்கமான நண்பர்னால் கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்கள் தான் சினிமா யாருக்கு என்ன பண்ணிச்சுன்னு எனக்கு தெரியாது சினிமா இன்ட்ரெஸ்ட்னு ஒரு விஷயம் இல்லைன்னா மனிதன் மனிதனாக இருக்க முடியாது ஸோ அந்த வகையில் நான் சினிமாவை ரொம்ப நேசிக்கிறேன் நான் இந்த திருட்டு சிடி இந்த இன்டர்நெட்டில் டவுன்லோட் பண்ணி படம் பார்க்க மாட்டேன் ஸோ ஐ எம் ப்ரௌட் டு சே தட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சினிமா எனக்கு என்ன பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நண்பர் கேப்டன் சொல்லும்போது எப்போதுமே சொல்வார் அன்னதானம் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ரொம்ப நீண்ட நாள் ஆசை நம்மளும் லைஃப் லாங் அதை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு மண்டேலேருந்து பண்ணுறேன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் சினிமா தான் ஸோ அந்த வகையில் சினிமா வந்து நான் நித்திய அன்னதானம் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சினிமா தான் அதுக்கான விதையை போட்டது ஸோ இந்த இண்டஸ்ட்ரி நல்லா இருக்கணும் நான் உணங்கும் ஆண்டலை பிரார்த்திக்கிறேன் அந்த ஆண்டலுடைய கணவரான திருமலை நான் இந்த திருமலை சொல்ல 
அந்த ஏழுமலையான் புள்ளிய புண்ணியத்தில் இந்த திருமலையும் அந்த ஏழுமலையான் அளவுக்கு பெரிய அளவில் பணம் சம்பாதித்து நிறைய நல்ல காரியங்கள் பண்ண நான் வணங்கும் ஆண்டாலை பிரார்த்திக்கிறேன் சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் மேடையில் அமர்ந்து கொண்டிருக்கும் அனைவருக்கும் என்னோட அன்பான வணக்கங்கள் பத்திரிகையின் நண்பர்களுக்கு அன்பான வணக்கங்கள் டைரக்டர் திருமலை சார் ப்ரொடியூசர் திருமலை சார் எனக்கு என்ன சொல்கிறது ஒரு பெரிய தூண் நான் சொல்லுவேன் எனக்கு ரொம்ப நாளாகவே என் கூட ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்காரு ஒரு வருஷமாக வந்து நிறைய சேவைகள் செஞ்சுட்டு வந்துட்டுருக்கோம் அந்த சேவையில் இவரும் ஒருத்தர் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஸோ தேசத்துக்கு தேச தேசத்தோட சிந்தனையிலே இருக்கார் அவர் எப்போவுமே ஸோ அந்த சப்போர்ட் எனக்கு வந்து எப்போவுமே இருக்கிற போது அது ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரென்த் எங்கள் எங்கள் டீமுக்கு அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் அதே மாதிரி சசியும் அவங்களும் அந்த மாதிரி தான் ஸோ இங்கே மேடையில் இருந்த பெரியவர்கள் எல்லாருமே வந்து என்னை சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்துட்ருக்காங்க குழந்தையிலேருந்து பார்த்துட்ருக்காங்க ஸோ அவங்க அளவுக்கு அவங்கள வந்து கோல்டன் டைம் சொல்லுவேன் கோல்டன் பீரியட் அந்த சினிமா ஏன்னா எங்கள் அப்பா இருந்தனால எனக்கு வந்து அந்த கோல்டன் பீரியட் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கொஞ்சம் தெரியும் இப்போ இருக்கிறவங்க நிறைய பேருக்கு தெரியவே தெரியாது எவ்வளோ செல்ஃப்லெஸ்ஸாக இருந்தாங்க ஆனால் இப்போ எல்லாருமே கொஞ்சம் செல்ஃபிஷ்ஷாக இருக்காங்க இன்றைக்கி வந்து திருமலை சார் மாதிரி நிறைய பேர் வந்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி சின்ன படங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து ஒரு வாழ்க்கை கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் அது மட்டும் இல்லை டேரக்டருக்கு ப்ரொடியூசருக்கு லிரிசிஸ்ட்டுக்கு ரொம்ப வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா வந்து ரொம்ப இசை வந்து ரொம்ப நல்லாவே இருந்துச்சு அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் மியூசிக் நல்லா போட்டிருக்கீங்க என்ன சொல்கிறது ஒரு நைன்டிஸ் நான் நான் நடித்த டைமில் எனக்கு இப்போ ஞாபகம் வருது அந்தளவுக்கு ட்யூன் நல்லா இருந்துச்சு ஆ ஆனால் அந்த பீரியடில் எடுத்த படங்கள் இப்போவும் பார்த்து ரசிக்கிறதுக்கு நம்ம இருக்கோம் ஸோ அது ஸோ எல்லாருமே இந்த மாதிரி படங்கள் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க ஏன்னா வந்து மேபி கிளாமர் பார்த்து ஓகே ஃபைன் இது கிளாமரஸ் ஃபிலிம் அப்படின்றதோட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் படத்துலேயும் அப்படி தான் இருக்கும் எல்லாம் சஸ்பென்ஸ் த்ரில்லர் அந்த மாதிரி படங்கள்லாம் கூட வந்து கிளாமரஸ் இங்கே எங்கேயாவது ஒரு போர்ஷனில் இருக்கும் போர் அடிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது ஒரு பிரேக்காக தான் வந்து இந்த மாதிரி சாங்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு ரிவீலிங்காக அது கொஞ்சம் எல்லோரும் இந்த மாதிரி படங்களை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அந்த மெசேஜும் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தாலே தெரியுது ஏதோ உமனைசிங் பற்றி கொஞ்சம் ஏதோ இருக்குது ஸோ அந்த உமனைசர் பெண்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி ஒரு படம் எடுத்திருக்காங்கன்றது ஏதோ ஒரு இடத்துல எனக்கு ஒரு நாட் தெரி தெரிஞ்சுது ஸோ டெஃபினட்டாக இந்த குரூக்கு நான் வந்து வாழ்த்துக்கள் சொல்லிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் என் சினிமா குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும் இங்கே வந்திருக்கும் பத்திரிகையாளருக்கும் என்னுடைய நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் இந்த ஃபங்க்ஷன் நான் வந்து திருமலை சாருக்காகத்தான் வந்தேன் திருமலை சார் மிகப்பெரிய நன்றி எனக்கு அற்புதமான ஒரு அறிமுகம் செய் கொடுத்ததற்கு ஏன்னா எங்க எங்களை மாதிரி இந்த திருசங்கு சொர்க்கத்தில் இருக்கிற நடிகர்களுக்கு இந்த மாதிரி வாய்ப்புகள் கிடைக்காது அதுக்கு உண்மையிலேயே என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த இந்த விழா இவ்வளோ அற்புதமாக நடந்திருக்குன்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு மனிதன் காரணம் அந்த மனிதன் பேர் திருமலை தான் ஏன்னா ஒரு வாரமாக நான் அவரோட ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் வேற ஒரு விஷயத்துக்கு அப்போ இந்த அது பிள்ளையார் சுழி போட்டு இந்த ஈவெண்ட்டு இவ்வளோ பெரிய சக்ஸஸுக்கு அந்த மனிதனுக்காகவும் இயக்குனர் சர்வண சக்திக்காகவும் இது மட்டும் இல்லாமல் த மேன்செஸ்டர் ஆஃப் சவுத் இந்தியா என்று அழைக்கப்படும் கோவை மாநகரத்தில் என்னை மாதிரியே பிறந்து சினிமாவுக்கு என்னை மாதிரி ஒரு நடிகராக வந்த இந்த ப்ரொடியூசர் பாபுக்காகவும் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் என்று எல்லா வல்ல இறைவனையும் வேண்டுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் இந்த இடத்துல நிற்கிறேன்னா என்ன வாய்ப்பு கொடுத்த தயாரிப்பாளருக்கு தான் முதல்ல நான் நன்றி சொல்லணும் அவங்க இல்லைன்னா நம்ம இல்லை முத முதல்ல நான் திருமலை சாரை பார்த்து இந்த படத்தை பாருங்கண்ணே பார்த்தார் அதுக்கப்புறம் நட்பு இன்னொரு பெரிய விஷயம் என்னென்னா இன்னொருத்தவங்க ஃபங்க்ஷனில் இன்னொருத்தவங்களை கௌரவப்படுத்துறதுன்றது சினிமாவில் தான் நடக்கும் வேறு எங்கேயும் நடக்காது எனவே எங்கள் படமும் வரும் இந்த படமும் வெற்றி பெறணும் எங்கள் படமும் வெற்றி பெறணும் வாழ்த்துக்கள் அடுத்ததாக சந்தர்ப்பம் படத்தினுடைய தயாரிப்பாளர் திரு கோவை பாபா அவர்களை ஓரிரு வார்த்தைகள் பேசும் மாதிரி தாழ்வியுடன் நினைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கம் இந்த சிறுபட தயாரிப்புக்காக நிகழ்ச்சிக்காக எங்களுக்காக வந்திருக்க மூத்த தயாரிப்பாளர்களுக்கும் தயாரிப்பாளர்களுக்கும் பத்திரிகைக்காளர்களுக்கும் தொலைநிலைச்சுவர்களுக்கும் அடையிருக்கும் என் மனமார்ந்து நன்றி தெரிவிச்சுக்
திருமணம் சொன்ன மாதிரி நான் நடிகனாக வந்து ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தேன் இந்த பணம் எடுத்த பிறகு வந்து அவ்வளோ டென்ஷன் பணம் எடுக்கிறது ஈஸி தான் ஆனால் அந்த படத்தை எடுத்துகிட்டு அதை ப்ரொமோட் பண்ணி அதை ரிலீஸ் பண்ணுறதுங்கிறது தான் எவ்வளோ பெரிய கஷ்டங்கிறது நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் சந்தர்ப்பம்னு டைட்டில் வச்சோம் ஆனால் அந்த சந்தர்ப்பம் பல முறை வந்து தள்ளி போயிட்டே இருந்தது சந்தர்ப்பம் கிடைக்கவே இல்லை தேட்டர் கிடைக்கல பல முறை ரிலீஸ் அலவன்ஸ் பண்ணிட்டோம் என்னவோ பண்ணாலும் பண்ணிட்டேன் பட் என்னோடய எல்லா கஷ்டங்களையும் பார்த்துட்டு திருமண வந்து நண்பங்கிறனால இந்த படத்தை நான் எடுத்து விட மிகப்பெரிய முயற்சி திருமணம் எடுத்தது தான் இன்றைக்கி வந்து இந்த இந்த ஆடியோ லன்ச் நடக்கிறதுனா காரணம் இப்படி ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கிற காரணமே வந்து திருமலை தான் அவர் மட்டும் இல்லைனா இது சத்தியமாக கிடச்சிருக்காது ஏன்னா நான் படம் எடுக்கிறதுக்கு நான் கஷ்டப்படவே இல்லை உண்மையே சொல்கிறேன் படம் ஜாலியாக ஈஸியாக எடுத்தேன் ஆனால் அந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் படுற பாடு மிகப்பெரிய கஷ்டம் ஆனால் என்னை விட படம் எடுக்கிறதுக்கு நான் ஈஸியாக எடுத்துட்டேன் ஆனால் இந்த படத்தை வந்து என்னை விட ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எடுக்கிறது இன்றைக்கி வந்து திருமலை தான் அதுக்கு நான் வந்து திருமலைக்கு வந்து லைஃப் லாங் கடமைப்பட்டிருக்கேன் என்னென்னா திருமலையோட உழைப்பு எனக்கு தெரியும் ஏன்னா சினிமாவை மட்டும் நேச்சிட்டு இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் வந்து திருமலை இப்போ நான் நான் நடிக்கினா இருக்கேன் நடிச்சுட்டு இருக்கேன் வேறு சில விஷயங்களாம் இருக்குது ஆனால் திருமலைக்கு மட்டும்தான் சினிமா 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 மட்டும்தான் நான் இந்த சந்தர்ப்பம் படத்தை வந்து நான் திருமலையோட உண்மையான உழைப்பும் அந்த நாணயத்தை நம்பி நான் எதுவுமே கேட்காமல் இது இனிமேல் உங்கள் படம்னு நான் திருமலை கையில் கொடுத்தேன் அன்னையிலிருந்து நான் நிம்மதியாக இருக்கேன் ஆனால் அவர் என் படத்தை வாங்கலேருந்து அவர் நிம்மதியாக இல்லை அதான் உண்மை நான் என் படம் எடுக்கிற வரைக்கும் அவர் கையில் கொடுக்குற வரைக்கும் நான் டென்ஷனாக இருந்தேன் அவர் கையில் பணம் கொடுத்த பிறகு நான் வந்து நிம்மதியாக இருக்கிறேன் அதான் உண்மை ஆனால் என் பணத்தை வாங்கின பிறகு அவர் நிம்மதி இழந்து இந்த இந்த நிகழ்ச்சி வரைக்கும் வந்து அவர் போராடிக்கிட்டு இருக்காரு நான் சொல்லிட்டேன் திருமலை இது என் படம் இல்லை இனிமேல் உங்கள் படம்னு அதே மாதிரியே அவர் அழைச்சதுனால தான் இன்றைக்கி எல்லாம் அண்ணன் எல்லாம் வந்தாங்க மேடம் வந்திருக்காங்க இதெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷம் இவ்வளோ பிஸியில் வந்து மேடம் வந்து எல்லாம் பெரிய விஷயம் இந்த சின்ன படத்துக்காக ஸோ இந்த படம் வந்து இது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு புள்ளையர் சொல்லி மாதிரி தான் ஏன்னா திருமலை எடுத்துருக்கிற அந்த முயற்சி வந்து எங்களை மாதிரி நிறைய தயாரிப்பு படம் வந்து தயாரிச்சுட்டு வெளியே வர முடியாமல் நிற்குது ஸோ இது வந்து ஒரு புள்ளையர் சொல்லி மாதிரி வந்து திருமலை ஃபஸ்ட் டைமாக வந்து இதை எடுத்து நடத்துகிறாரு இதில் அவரை ஜெயிக்க வச்சிட்டோம்னா நீங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணி ஜெயிக்க வச்சிட்டோம்னா நிறைய படங்கள் தேங்கி நிற்கின்ட்டு இருக்குது திருமலை பார்க்குறக்கு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கணும் திருமலைட்டு கொடுத்துடலாம்ப்பா அப்படின்பாங்க அந்த நம்பிக்கை இருக்குது கண்டிப்பாக அவரோட உழைப்புக்கு வந்து கண்டிப்பாக வெற்றி கிடைக்கும் கூட நம்பிக்கையோட இருக்கிறேன் எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ தேங்க்யூ வெரி மச் Thank you.